，你拉的吗？不是，那我拿个鱼线给我。不用鱼线呀，这样子这样不是麻烦了吗？谁能这样子呀？就这样子吗？春风的时候。这次是真的永不想，然后就都没有我刚才在外面哭的表情。只要人间罪业不止，魔神便永不消亡。只有同悲道开，这一切才能真正结束。夫人，吾送给你的这份大礼，你可还满意啊？魔神送予我的，当真是一份厚礼。我也该回一份重礼才是。太太监，有骗我！小师妹打开了蛇身大阵，精华之阵，开！是心法。被心法击中，痛得很，就替我受这一遭吧。李素素，再见了。太太监，你想做什么？是来杀我的，你究竟想要做什么？告诉我！因为我恨你，唯有真神才能够消灭魔神。杀了谭太君，切断这该死的宿命。来吧，谭太君，到吴这里来，你便可以统治一切。昭告四周，吾将迎娶长泽山最为纯洁无瑕的玉灵仙子为妻。吾将打开魔域大门，让他们进来。谭太监，就算死也要拉你一同坠入无间。你可以把它当作是吾的般若浮生，是一个不存在的地方。你会杀了我吗？那么今夜，我该同你告别。九敏，我只问你，是你干的吗？不是。好。师傅信你，苏苏他怎么样了？他身受大量魔气侵蚀，现在还没醒来呢。苍九明，今日我就让你为我儿子偿命！住手！本掌门，真相还未分明，你怎可断言我的徒儿一定是邪魔呢？眼见之事也未必为实。当时在场百姓众多，大可找来询问一番。我知你丧子之痛，但你不能仅凭这些。就定我徒弟死罪，得是妄想。你，魔神之眼涂山奴，此刻就在他身上。杀了他！我不会成为魔神，我没有用涂山奴杀人，我没杀人。不管宿命如何，正邪是非，我可以自己选择。我绝不会成为魔神，是吗？原来。我所遭受的这一切，真的是早已被安排好。小石波都该死！哎，该死！魔太巨人早就已经藏在我们身边了。看看这些人，看看你现在的下场，真是可怜。苍九民，还有为师信，快点稳住心神。一人来承担好了。他身上还有魔气与邪骨，要先将他们取出。一人、啊啊。可
会伤心。太好了，你安然无恙。苏苏，你这他的确曾是魔台，但是无论如何，他都不会成为魔神，因为五百年前，不要，我便亲手。抽去了他的血骨，没事。我借雷劫之力毁去了他的血骨，他不会再成为魔神了。身为魔太，非他之过。纵然他真的生而为魔，也该给他一次机会。无罪而遭难，诬陷无辜，才是我仙门之耻啊！苍九明是为了救百姓，阻止二魔杀人，才强行催动屠神弩。他也因此身负重伤了。苏苏，你怎么这么傻？这次该换我来保护你了，你醒了。南太姐，好了，我没事了，你也没事，一切都会好的。邪骨根本不会被毁去，而是在你身上。那东西太危险了，我怕你。你放心，我是无垢灵体，与魔气天人相抗，不会被他污染的。可是，若以后我们遇到什么意外，我们也可以一起面对，好不好？一起。嗯，一起。你一直以来都对我这么好，我却到今日才知道。谢谢你，不客气。只要你没事，其他人如何？哪怕是他们，永远都不接纳我。你还有我，至少我会永远站在你这边。足够了，你好好休息。嗯、公子若再有伤心事，不妨来此间吃一顿饭，喝一杯茶，我一直都在。不，你来这里是为了什么？利用一个女子的善心，来躲避心中的魔障吗？公子，我还以为。我再也见不到你了。我只是碰巧路过这里。都已经到这儿来了，何必再瞒着我呢？公子这么快就遇到了伤心之事，九，不能告诉我吗？你叫我什么？季无啊，你不是告诉过我，你叫公野季无吗？对，我是公野季无，我是我自己。季无，留下来。让我陪着你，你也陪着我好吗？好，季武，我好想你。